na kushukuruni sana. Nitumie pia fursa hii kuipongeza Wizara Nishati wakala wa Nishati vijijini Rea na Tanesco kwa kuandaa miradi hii kama ilivyosema ni miradi muhimu sana kwa thamani na ukubwa itakayokuwa na manufaa kwa usai wa nchi yetu na watu wake. Kama ilivyosema Mheshimiwa Waziri mwaka jana wakati tunatayarisha budget Waziri akasema nimeingia ofisini lakini kuna kilio kikubwa sana cha umeme. Akaja na bajeti yake akataka trillion moja. Kamtizama usoni nikamwambia waziri uko serious. <laughs> trillion moja nazipata wapi? Unajua kuna miradi mikubwa tunafanya, kuna pesa chungu mzima inatakiwa nikamwambia rudi. Rudi kajipange tena vizuri njoo na mkato phases ya, ya kutekeleza um, hiyo miradi unayoipendekeza lakini pia angalia njia za kupunguza fedha kaenda karudi na trillion kanambia basi nakwenda fezi ya kwanza na hitaji trillion 4 nikaambia fezi ya kwanza inakwenda miaka mingapi akanambia inakwenda miaka kama minne tutamaliza kaambia hiyo naweza kubeba nitakupangia bilioni 500 500 kila mwaka mpaka miaka minne tutakuwa tumemaliza fezi ya kwanza. Kwa hiyo nashukuru kwamba mmekuja na hiyo idea nasi kwa kuanzia tukatenga bilioni nne kwa mradi um, wa grid imara bilioni nne za serikali lakini bilioni moja tulipata kwa wenzetu wa IMF. Kwa hiyo kwa mwaka huu grid imara ina bilioni tano ambazo zinakwenda kufanya kazi na nimefarijika kwamba matayarisho yote yako tayari baadhi ya miradi imeanza nakumbuka mwaka jana mwezi wa Novemba likwenda kule Nyakanazi eh nimekwenda Nyakanazi kuzindua kituo cha kustabilize kufanya umeme usikatike katika eneo lile lakini pia kuingiza Kigoma kwenye gridi ya taifa kwa hiyo kazi imeanza na mikataba iliyosainiwa tunakwenda kuendelea kufanya kazi Leo hapa tumesaini mikataba ya trillion uh, 1.9 kwa ujumla ambayo ni mikataba ishirini na sita itakayokwenda kwa miaka hiyo niliyoisema. Lakini ndugu zangu kwa upande mwingine leo pia tumesaini mikataba kupeleka umeme kwenye migodi midogo midogo wachimbaji wadogo wadogo lakini maeneo ya kilimo viwanda vidogo vituo vya afya na vyanzo vya maji. Na huku ndiko kwa ajali wa nyonge. Kwa ajali wa nyonge sikusimama na kusema wanyonge wanyonge ukazidi kuatia unyonge. Ah. Kwa ajali wa nyonge ni kuwafanyia mambo yao na ukawapelekea. Tukipeleka umeme kwenye migodi kama mlivyoona tulivyoonesha. Hali yao kule ah, ah, si nzuri sana. Lakini ukipeleka umeme wa kutosha hata zile mashine wanazotumia mitambo wanayotumia kuchimba itabadilika badili ya vishimo vile wanavyotumbukia na, na, na grill drill moja moja watabadilisha hata mitambo watakuwa na mitambo mikubwa watachimba vizuri watachimba wakiwa salama lakini maeneo ya kilimo dunia inakabiliwa na uhaba wa chakula miaka inayofuata Tanzania tumeamua kuingia kilimo kwa nguvu kubwa Tunasema kilimo cha vijana. Tujenge kesho nzuri, build better tomorrow kwa ajili ya vijana. Tumeweka ma block farm ambayo tuna, tu, tayari wakandarasi wako pale wanatengeneza irrigation schemes au schemes za umwagiliaji maji. Lakini schemes zile lazima zipate umeme kusukuma maji yaende vile yanavyotakiwa na matumizi mengine. Tunakuza technology, tunakwenda kuweka mbolea kwa kutumia Uh, ufundi wa kiteknolojia umeme lazima unatakiwa. Kwa tunapeleka pia maeneo ya kilimo ili kufanya kilimo biashara. Na ukimpelekea hayo mtu mdogo kule chini mkulima, umemjengea msingi wa kujikuza kwenda kwenye kilimo biashara na kujijengea maisha yake. Lakini viwanda vidogo ajasiria mali wetu. Anateleka hapo jiko lake la kutengeneza pesti ya nyanya muda umeme pupu umekatika 
na pengine umekatika nyanya haijaanza hata kuchemka asubiri umeme uje nyanya ime, ime, ime. wanasema imefanyaje imejichuja ime inajitengeneza inakuwa kitu kingine sio kile ambacho amekusudia lakini vituo vya afya mmeona pale mama anasema wanazalishwa kwa tochi au mwanga wa aina yoyote ukienda umeme maisha yanakuwa mazuri zaidi utapunguza vifo vya kina mama lakini pia vifo vya watoto wakati wa kujifungua lakini pia kwenye vyanzo vya maji tumefanya kazi kubwa kama serikali kwenda kujenga miundombinu ya maji na kupeleka maji kwa wananchi sasa maji yale kuwe na constant supply ya sikatike katike lazima kuwe na umeme kwa hiyo tunapeleka umeme kwenye vyanzo vya maji ili wananchi wapate maji muda wote kwa hiyo miradi hii ina maana kubwa sana 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 kwa watu wetu kule katika mikoa mawilayani na huko vijijini. Kwa hiyo niwapongeze um, taasisi zimbili Rea, Tanesco na Wizara kwa hii kazi kubwa ambayo wameifanya na ni matumaini yangu kwamba uh, kazi hii itakwenda kufanyika vizuri ili wananchi kule vijijini tukawajengea au tukashamirishe uchumi na biashara lakini pia uwekezaji na utoaji wa huduma za jamii huko vijijini lakini ndugu zangu kama mlivyosikia miradi hii ambayo mikataba yake tunasaini au tumeisaini leo itapeleka umeme katika maeneo 336 ya uzalishaji mali nchini sasa maeneo 336 ya uzalishaji mali nchini mategemeo yetu ni kwamba itakwenda kutusaidia kujenga uchumi katika ngazi za chini au macro economy tunakwenda kunyanyua tunapeleka nyenzo ya kunyanyua lakini wamesema vitongoji 1522 vinakwenda kupata umeme na vituo vya afya 63 na maeneo 336 yenye vyanzo vya maji kwa hiyo ni kazi kubwa kidogo inakwenda kufanyika nchi yetu ni kubwa tutamaliza mradi huu bado malalamiko yatakuwepo lakini kama tulivyosema hii ni feze ya kwanza tutakwenda feze ya pili tutakwenda mpaka tumalize kwa hiyo safari ni hatua meona kwenye video mtendaji uh, mkuu wa Tanesco anasema na hii ni hatua katika hatua ambazo tulishaanza kupiga huko nyuma na hii ni hatua ya kuongezea nguvu katika kupeleka umeme kwa watu lakini kama mlivyosikia pesa yake nayo si haba si kidogo ambayo inakwenda huko kwa ujumla miradi hii miwili inakwenda pamoja kwani bila kuimarisha gridi ya taifa juhudi kubwa zinazoendelea za kusambaza umeme vijijini hazitaweza kuzaa matunda na kumbuka tulipokwenda kuingiza kigoma kwenye gridi wiki tatu baadaye nikasoma katika mitandao rais amekuja kuzima majenereta wametuungia umeme wa gridi una katika ovyo ovyo bora hata wasingezima majenereta yetu nikasema oh ndo sifa ya mwanadamu tuendeni lakini ni kweli kama tunakwenda kusambaza zaidi na hatuimarishi grid hatupi nguvu umeme hatufanyi kitu kwa hiyo tunakwenda sambamba tunaimarisha grid lakini tunakwenda kusambaza umeme vijijini ndugu zangu waswahili wanasema ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo na jambo lenyewe ni kwamba faida hizi nilizozitaja zikuwa hazipatikani kwenye maeneo ya vijiji na ni lazima sasa zipatikane. Na, na, na kawaida ya maendeleo ni wivu. Miaka kumi, kumi na tano, ishirini nyuma bungeni kukuwa hakuna kilio kikubwa sana cha umeme. Sana ilikuwa maji. Maji 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 paka tumefanyia kazi maji tumefikia pazuri kwa hiyo sasa kila mbunge anajua na kwangu yanakuja aidha mradi upo au upo kwenye budget au nini tuna tunakwenda kumaliza tumefika asilimia themanini sihaba lakini kilio kikubwa sasa bungeni ni umeme na kawaida ya mwanadamu ukiona umeme kijiji cha mwenzio unapata wivu ukiona wenzio wanachofanya kutumia umeme unapata wivu kwa hiyo maendeleo haya Ukimwonyesha mmoja wengine nao wanakuja juu kwa kazi. Kwa kilio hicho ndugu zangu tumekipokea. Tumekipokea na si tumejipanga vizuri kufanyia kazi hiyo swala la usambazaji wa umeme kwa Tanzania yote.
Tunasema miradi utakapokamilika hasa wa gridi basi utakwenda kuongeza hata usalama kule vijijini. Wale chinja chinja vijijini wanaopenya kwenye vijumba vya wenzao usiku akamsingizia mwenga kata mapanga ni kwa sababu kuna kiza hawaonekani. Lakini tukipeleka umeme kule mataya kiwepo ya, ya mitaani yale. Hakuna atakaye subutu kupenya na kwenda kufanya uovu. Kwa hiyo nchi itapata pia kuimarika kiusalama. Sasa ni sehemu ni dhamira ya serikali kwamba tunadhamiria kufanikisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa Watanzania wote, mijini na vijijini kwa kuwapatia huduma bora. Si umeme peke yake na huduma nyingine zote tunajitahidi kuelekea huko. Lakini katika huduma nyingine ambayo itakwenda kuafikia kijijini ni huduma ya tehama. Na kama tunavyojua tehama inakuza maendeleo haraka haraka. Kwa tukipeleka umeme vijijini tehama ikiingia vijijini sasa hivi wale wakurugenzi si madasi nani wanaoleta taarifa za uongo hazitakuwepo. Maana mifumo hii ya kuripoti itakwenda mpaka vijijini na tutakuwa tunaonana kwa kutumia mfumo wa tehama. Kwa tunakwenda kuhamasisha maendeleo vijijini. Ndugu wananchi na ndugu zangu mliopo mnami hapa kama tulivyosema kwa upande wa rea pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata kupeleka umeme vijijini na vitongoji kidogo bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Bado tunatakiwa kufanya kazi kubwa kupeleka umeme vitongojini. Kwa sababu kati ya vitongoji 64760 vilivyopo nchini ni vitongoji 28424 ndio vimepata umeme na hiyo ni 43.9. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana. Kwa wakati tunajisifia kwamba ikifika Disemba mwaka huu vijiji vyote vitakuwa vimepata umeme. Manake nini? Manake umeme utakuwa umetua katika kila kijiji. Angalau nyumba chache taasisi chache zitakuwa zina tumia umeme. Lakini kule kwa wananchi bado tuna kazi kubwa ya usambazaji umeme, ungaji umeme kwa wananchi na kusogeza kwenye vitongoji vyote. Kwa hiyo ndio kazi tunakwenda kuifanya kwa nguvu sasa hivi. Ingawa hatutamaliza vyote, lakini kazi kubwa itafanyika kama mlivyosikia. Mikoa ambayo itafaidika na vitongoji ambavyo vitafaidika. Wanasema kila safari huanza na hatua moja. Kwa nasi tumeanza na safari itaendelea. Nafahamu katika kufanya kazi hii tuna changamoto ya fedha. Tumeambiwa hapa awamu hii ni 1.9 trillion zinazotakiwa ni karibu trillion 4 na uh, ukiniuliza sasa hivi utazitoa wapi sijui. Lakini kama alivyosema waziri wamekuja na mawazo nikaambia andikeni andiko tulijadili kama serikali tuone tunafanya nini na hilo ni mawazo ya kujikusanya sisi wenyewe humo ndani lakini kwa vile tumejenga jina la nchi vizuri nadhani watatokea tu wengine wa kutusaidia kama walivyotusaidia wengine walioko hapa European Union na Ufaransa na wengine na huko mbele tutapata kutushika mkono wanasema penye nia kuna nini kuna njia ya kupita mlipo nikabidhi dhamana hii kitu kilichoniumiza kichwa sana sana ilikuwa mradi wa bwawa nyerere hydropower lakini na SGR kila nikiangalia mapesa yanayotakiwa pale nasema Mungu wangu Mungu saidia Samia nitapata wapi pesa hizi lakini kwenye nia pana njia leo SGR nina pesa mpaka ya loti ya sita kufika Kigoma sikutegemea lakini kwa upande wa bwawa Nadhani mwakani mapema mapema tunaanza kuliwasha na kujenerate umeme wa awali wa majaribio. Kwa hiyo ina maana tumekwenda tumekwenda vizuri. As long as tuna nia njema basi ya mambo yatanyoka na Mungu atatusaidia. Kwa hiyo nimewataka waziri na sekta zinazohusika wakae watuletee alafu tuone. Lakini sema jengine kwamba miradi hii Mnavyoona imetimiwa na leo imetimia na leo mikataba inasainiwa. Inapitia mambo mengi sana. Mambo mengi sana. 
Napotangaza tenda wakandarasi wengi sana wanaomba. Na leo nimefurahi hapa. Uh, wakandarasi nimeona sura mchanganyiko. Wageni wamo wenyeji wamo. Na zaidi konyerea wenyeji wengi zaidi. Nimefurahi sana. Sasa ila wakandarasi nitasema nao baadaye lakini sema hili nalotaka kusema. Ni kwamba uchaguzi au uteuzi wa kandarasi hawa umefanywa kwa umakini mkubwa sana. Sana tambua kuna wenzetu wengi ambao kila mtu alikuwa na mkandarasi wake mkononi na alipenda apate. Na kwa sababu hakupata fitina ni nyingi. Mbio PPR, mbio PCCB, mbio sijui wapi. Nenda ule mradi usifanyike, uzuie kwa matakwa yake binafsi. Hatutakwenda hivyo. Ili miradi hii ifanyike haraka, ili tupate maendeleo ya haraka, tunahitaji maamuzi ya haraka. Unapokosa, ukaenda PCCB, ukaenda PPRA, ukaenda sijui wapi, unazuia miradi kutokufanyika. Unazuia utendaji kwenda kwa haraka. Na wale wenye taasisi hizi, pimeni ndugu zangu. Pimeni mnacholetewa. Sio mtu kakosa yeye tenda mbio anakuja kwenu kila kitu kinasimama. Hapana. Tunataka decisions za haraka. Ule muda mradi kuchukua mwaka mzima hujapata maamuzi hapana. Tukiamua pesa ipo mradi uamuliwe uende ukafanye. Mtu kapata hakupata, hakupata ina maana hakufikia vigezo. Kama angefikia vigezo angepata. Kwa hiyo niwaombe sana ndani ya serikali. Regulatory authorities pimeni yanayoletwa kwenu. Msiturudishe nyuma. Msiturudishe nyuma kwa kipengee kwamba sheria inaruhusu kwenda PPR miezi mitatu, kwenda wapi mara huo mradi tenda isimame anza upya miezi mitatu mengine hapana mimi sichukui hayo. Sichukui. Sichukui. Kwa sababu ninatarajia waliokaa kwenye tenda walikuwa makini na kama walichukua rushwa basi mkandarasi akivurunda mimi na wao. Lakini matumaini yangu ni kwamba walikuwa makini, wamechagua contractors makini na kazi inaenda kufanyika vizuri. Kwa sasa mwambie kusema subiri, tenda ianze upya, sijui tunarudi tena mwaka mzima hapana, hapana. Hatuendi hivyo. Niwaombe sana ndugu zangu, wale regulatory authorities na nyinyi kaeni kwenye msaru wa maendeleo. Msimsipewe vidogo hivyo mkaturudisha nyuma na maendeleo. Kaeni kwenye mstari. Lakini la pili vibali vya ajira. Kuna mashirika ambayo wenyewe wangehitaji ajira za haraka haraka. Lakini unaambiwa sasa subiri tume utumishi kae. Subiri sijui utumishi ifanyeje mwaka mzima taasisi kwa mfano TRA inataka watu wakakusanye mapato mwaka mzima watu hawajapatikana utumishi tumeajira tumeutumishi tumeyakufanya kazi tumea interview mwaka mzima vivo hivyo tanesco vivo hivyo rea wanataka watu utumishi mpaka izunguke iseme ifanye mkutano ifanye semina a uh a -uh. hatu ndivyo kama wanataka wafanya kazi mishahara ya kulipa wanayo haitoki kwenye kofa za serikali hazina Mishahara ya kulipa wanayo, wanataka wafanya kazi kwa mradi kwa kazi fulani wapewe ruhusa wafanye Eh Wapewe ruhusa wafanye Sababu ajira hizi wala nyingine sio za kudumu Mradi ukimalizika na ajira zimekwenda Kwa hiyo wapewe ruhusa wa ajiri ili miradi ikatekelezwe kwa haraka lakini utazungushwa na kuzungushwa huko watu wanatafuta ibni Kinana ibni Hudhaima hata ibni Ibrahimu Ibra nani wakesha kupatikana wote ndio ruhusa itoke wasuluhu wa Hasani wa Juma wasuluhu wasuluhu wa Omari wa Omari na mpaka lini tunaviviza maendeleo hii ya haya mashirika ambayo yanataka ajira za haraka wapewe vibali vya ajira za haraka jengine ambalo wanapata malalamiko mengi mabadiliko ya watendaji ndugu zangu huwa mnanisikia ninapowapisha watendaji baada ya kuteua nawaambia nenda kama kuna mtu unaona anakurudisha nyuma niletea ondoke kama hiyo ni levo ya chini sio yangu ondoweni fanyeni mabadiliko mnayoona mtakwenda vizuri 
Sasa wale wanaobadilishwa wale wanaobadilishwa ni zogo ni kelele na kila mtu ana, ana, ana godfather wake hao magodfather tena mbio kwa rais kama mnabadilishwa hutaki kubadilishwa unaonesha unaweza unafanya kazi unaonesha ufanisi hutaondoshwa lakini kama unazubaisha unababaisha huwezi utaondoka kwa ni waambie wakuwa mashirika msiogope kufanya mabadiliko kelele zipo hazitaondoka msiogope kufanya mabadiliko wekeni watu ambao watakwenda fast wekeni watu ambao watakwenda na ile kasi tunayoitaka tuende haraka sio watu wa kuzunguka unampa kitu aulize kwanza azunguke kuuliza kumo lakini uliza faster siku hizi si tunaulizana tu kwa email kama jambo hulijua nampiga email mwenzio anakujibu unaendelea mbele lakini he jamani urasimu huu unakwenda kutuumiza kwa mabadiliko kwenye mashirika yapo na wanaobadilishwa hutaki kubadilishwa fanya kazi Ufanyi kazi umekaa hapo kuzubaa umekaa hapo unaangalia senti za shirika zikupite uchote utaondoka mabadiliko yapo 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 na mina ya support la nne miradi hii tunapoitangaza tunavuta watu wengi wa ndani wa nje wawekezaji wa nje wanakuja nasi na wanapokuja tunakaa tunajadili tunajadili kwa terms and conditions tutakazokubaliana Hatu accept terms zikuwa imposed kama jambo kwenye serikali yetu hatulitaki iwe hatulitaki tuzungumze mpaka tuelewane lakini no 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 we want this and this and that short of that short of that go short of that go kwa sababu lazima tuelewane sio mradi ni wetu unatekelezwa nchini kwetu na unakuja na, 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 na conditions zako na impose kwenye mradi wetu hapana lazima tuzungumze tukubaliane tukubaliane hatukukubaliana basi wawekezaji wapo wengi wengi tu wengine watakuja watajitokeza tutaroa ukitangaza wanakuja thousands wanaomba kwa hiyo nilisema niseme haya na i'll keep my close eye kwenye hayo lakini niseme Uh, transmission hizi na distribution ya, ya, ya umeme kupeleka huko vijijini lazima tuwe na vyanzo vizuri vya uzalishaji amesema waziri hapa hiyo kazi na yenyewe tunaifanya kwa nguvu kubwa uh, kama hivyo sema bwawa linakwenda vizuri tuna miradi kadhaa ya sola tuna miradi ya upepo tuna miradi ameitaja ya malagarasi na kakono tuna miradi mingi midogo midogo lakini ambayo gesi tunaendelea hatujasimama ambayo tukija tukiweka kwa pamoja Tanzania tunakwenda kuwa power house na pengine tutawauzia na wenzetu jirani kwa hiyo ni waombe sana nendeni mkachape kazi um, nimalizie um, kwa kuwapongeza tena Tanesco na Rea kwa kazi nzuri. Nataka niwaambie kwamba au nimwambie waziri na timu yako muendelee kuchapa kazi. Uungwana ni vitendo. Sio maneno ya kwenye majukwaa. Kwenye majukwaa ukisema mengi. Kwenye vitendo uh, pale kwenye ground hakuna kitu si uungwana ungwana tuone matokeo kwenye ground tumeanza kuona yale matokeo yaendelee muendelee kutekeleza tuone mambo yanakwenda huko mengine yatakuja tu mwanadamu ana mambo mengi tu lakini mkifanya na tukiona mengi yatapungua mengi sana yatapungua so nendeni kafanye kazi nimewaamini kuwapa kazi hii nzito go and deliver nendeni kafanyeni Nimewaamini nyinyi na najua mnaweza. Kafanyeni. Najua mna muda mdogo ndani ya wizara lakini mmetuonesha mnaweza so kafanyeni mnaweza. Mnaweza kufanya. Lakini pia um, wanasema usimsifu anayekwenda mbio sifu na anayemfukuza sio? Na kwenye hii tunafukuzwa na wengi. 
tunafukuzwa na benki ya dunia tunafukuzwa na nchi ya Norway na Sweden umoja wa nchi za Ulaya EU shika la fedha la kimataifa IMF benki ya maendeleo ya Afrika FDB shirika la maendeleo la Ufaransa hawa wametushika mkono kufanikisha haya na tunawashukuru sana 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 wao kama mashirika lakini na wananchi ambao pesa zimetoka kwenye nchi zao wote tunawashukuru tunawaahidi kwamba pesa hii tutaitumia kwa madhumuni aliyokusudiwa na watakwenda kuona mabadiliko kule chini kwa wananchi tunakokusudia kupeleka maendeleo mwisho kabisa ni wasisitize wakandarasi contractors ambao mmepata kazi hii Nilikuwa nawatazama ndugu zangu wa Tanzania walivyokuwa wakisaini. Nikasema huko nyuma watu kama hawa kipanda kusaini hapa anakwenda kufanya vitu viwili anaingia mitini. Akijua kwamba ile pesa aliyopewa kesha kata ya kwake. Kesha mkatia alimpa tenda. Alimsogeza apate tenda. Aliyefa mlolongo. Akisha kuikata anabakiwa hana pesa ya kufanyia kazi anaweka vitu vidogo anaingia mitini adha ataleta variation kupitia mlolongo ule ule kasemeni huko kwamba pesa haikutosha pepe pepe kumbe kesha igawa sasa ndugu zangu wa Tanzania mliopata hii kazi kama mna huo mlolongo mtajijua wenyewe mimi nataka kazi <laughs> na hiso kwa watanzania peke yake hata wageni wamekuwa wenyeji siku hizi mlolongo ni huo huo Nachotaka ni kazi. Naomba sana nendeni kafanyeni kazi kama tulivyokubaliana. Kama tulivyokubaliana. Tunataka kuona kule kwa wananchi mambo yanaonekana. Lakini jengine malipo yao. Ndana serikali huko. Kuna sheria sio kanuni mwongozo unasema hata miezi mitatu serikali inaweza kulipa. Sasa hayo sio kwa contractor hawa hawa na wadogo zaidi hapana unachukua contractor mdogo unampa kazi lakini anakuletea certificate unaichelewesha miezi mitatu humlipi akizubaa kufanya kazi kule unasema umeshindwa kazi haiwezekani na hatuwakuzi ili tuwakuze pay them on time amemaliza kazi ameleta certificate umekwenda kucheki na nisijui mshauri wako msimamizi wako kasema iko sawa lipa pesa siipo mlipe tu unawachelewesha kazi zinachelewa wananungunika hata uchumi huko chini haukui kwa sababu unapomlipa yeye ataenda kununua saruji atanua nondo atanua waya atanua nini nyumbani kwake huko watanunua sembe watanunua nini pesa inazunguka lakini kwa makusudi tunakaa na fedha miezi mitatu atulipe wa kandarasi wakati pesa uliomba kwenye bajeti na ipo na umepewa sasa hii sio sawa kwa ili wafanye kazi vizuri malipo yawe yawe mbele ameleta certificate umethibitisha hakufanya kosa lipa lakini na wasimamizi hasa wale wetu wa ndani jamani ukinunuliwa ukinunuliwa na ukithibitisha kazi mbovu umebomoa taifa lako ile pesa uliyonunuliwa utatumia siku mbili tu utampeleka mwanao international school fine lakini umebomoa taifa lote kwa sababu umethibitisha kazi mbovu mtu anafanya kazi mbovu unamtizama tu na kwa sababu umeshagaiwa basi unasema ndiyo sawa una sign ni dhambi kubwa mno kubwa mno kwa wale wa Tanzania tulio waweka huko mkatizamane huko na endeni kafanyeni kazi yenu tupate kazi ambazo zina zina ubora wake. Nimalizie kwa kuwashukuru tena wote mliohudhuria shughuli hii. Lakini na wote mliopata contract kafanyeni kazi kwa ufanisi. Na watu wote nawatakia majukumu mema na Mungu awape baraka kwa kuja kwenye shughuli hii. Santeni kwa kunisikiliza.
Asante sana wageni waalikwa uh, karibuni tena na tunashukuru sana kwa kuja kwenu katika shughuli hii Asante sana Tanzania runs magic 